kuwa na nini? Nilikuwa nasikia hapa na niuma, saingine mgongo, saingine kichwa. Usiogo. Walikumanganya sana Bwana namaliza. Na kuambia alikumanganya mimi na yeye. Bwana Yesu. kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa Bwana Yesu lakini kama liko neno lenye pumzi ya Mungu lafaa ujue pia lipo neno ambalo halina pumzi halifai Bwana Yesu asiye tutasoma katika kitabu cha Timotheo wa pili uh, kitabu kile cha tatu mstari wa 16 hadi wa hadi wa saba. kila andiko lenye pumzi lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuongoza na kwa kuadhibisha katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema haleluya bwana yesu asifiwe uh, kuna neno la Mungu ambalo ndilo lenye pumzi kwa nini Mungu anasema neno lenye pumzi lafaa ina maana kwamba hii pumzi ni kitu ambacho neno katika Biblia ambalo limetoka kwa pumzi yake yani kinywa chake hilo linafaa Bwana Yesu asifiwe lakini kama mwanadamu ukiwa unafuata andiko ambalo halina pumzi ni lipi andiko silo na pumzi mfano nitakufundisha hakuna ubatizo wa kikombe kwa hiyo hilo ni andiko lisilo na pumzi kwa halifai linaua na kama umelipokea umekufa Ha, umebatizwa kwa kisima tafuta kwenye biblia hakuna andiko lililosema yani kwa kinywa cha Mungu tu batizwa kwa kisima kwa hiyo halifai umekufa bwana Yesu asifiwe haleluya ha, andiko ambalo linasema kwamba msiabudu sanamu hilo m- ni andiko la Mungu ambalo linatoka kwenye kinywa lakini sasa wako wa Kristo wanaabudu sanamu tayari hilo andiko halijatoka kwa pumzi ya Mungu halifai na unapokuwa umelipata au kulifuata au kushiriki tayari na wewe ufai mbele za Mungu na pia unaangamia Bwana Yesu asifiwe. Dunia asilimia kubwa sasa hivi haifuati pumzi ya neno la Mungu, yani maneno aliyatoa kwenye kinywa chake kupitia Biblia. Bali wanachanganya ya pumzi ya Mungu na wanachanganya ambayo sio pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu ni vipi? Yaani hayo hayaofuatwa haya hayapo katika Biblia ambayo Mungu hakuyataja. Bwana Yesu asifiwe. Yafuatwa. Na ndio maana alisema katika kitabu cha Ufunuo 22:19, "Ole wake aongezae maneno ya kitabu yako yapunguza." Sasa leo hii yamepunguzwa na yameongezwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wa Kristo tunateseka asilimia kubwa kwa kuto kujua, lakini wapo wanaojua. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia inasema, "Andiko la pumzi ya Mwenyezi Mungu. Nimekupa bure mtumishi wangu toa bure." Inakuwaje leo unaongea kwa kuambua Mungu anasema leta pesa? Hiyo ni pumzi ya shetani. Halina wai kwa halifai. Hata hizo pesa unazotoa zinaharibikwa, maisha kwa naribika. Ni kama vile umekwenda kwa mganga. Unajua ni kwambie, hakuna mtu anaweza kunoa upako wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini upako wa shetani unanuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni ajabu sana siku moja nilikuwa ninaomba, nikaona baadhi wa watumishi sasa hivi wanapenda kuwa na nywele ndefu baadhi yao zile nywele zilizokuwa ndefu hivi wanakuwa na viana wamepewa na shetani bwana yesu kwa hiyo anapochana nywele hivi bwana yesu asifiwe mtashangaa ni levi ni uni lakini naona tu maupako maupako kumbele kichana amepewa na shetani anachana nacho kwenye nywele yake na anakuja na chana nacho kuliana vinauzwa gari sana nimesema siri muijue nakuta wanapenda kufanana na mtu kwa mwa nywele chui 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 atachana tumishi akija akinyosha mkono hivi mnaona mamiujiza mnaona kweli nasema ni Mungu. Kumbe kuna chana pia sasa hivi kwa kuzimu ambacho wanao wale wabade wale. Wa, wale wale wanasema wakubwa wale ambao baadhi yao alafu wanawagea na wadogo zao. Kwa hiyo machai tunakuta mtumishi ni mkubwa baba kilo nywele ndefu. Tiki na hivyo hivyo. Kuna chana wanakuwa na chana. Kama mna akili ufahamu nafikiri mmeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanachana wa cha shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kusoma neno unaona neno la Mungu, oh mnakwenda kufunuliwa. Lakini mnaona he na kweli watu wanafunguliwa lakini si kufungua kimungu. Ni shetani maana pia shetani anafungua. Lakini kwamba ujue malipo ya shetani si kwa jihana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anasema nimekupa bure toa bure. Wewe mtumishi unasema hivi. Mungu anataka kuku, anataka bata, anataka splat. Kwa hiyo hapo tayari hilo neno halina pumzi ya Mungu. 
wengi tumepokea hata mimi nilipokea nimeyakataa sasa hivi sitaki maneno ambayo yasiyo yapumzie Mwenyezi Mungu yali ni tesa nikisubiri ahadi za Mungu na wewe usikubali tena bwana Yesu asifiwe au utakuta watu mtu anasema e, watu mia waje hapa mbele wanatoa kiasi fulani kwenye e, kwenye viti e, kaini hapa ndio mnaikiwa mikono ni wapi meandikwa watu watoe pesa ina maana wananunua uchawi na wewe mkristo utakuwa mchawi pasipo kujua wala kupenda maana huyu alikuwekea mikono na ye ni mchawi na umeshiriki uchumi na kato bwana Yesu asifiwe turudi kila neno lenye pumzi lafaa ni kweli hata ndugu msikilizaji wewe unataka pumzi yanayoza Mungu. Okoka. Lakini Mkristo unafunishwa kuna kuokoka. Tayari Yesu akufunisha tusiokoke. Sasa watu wanapokata kuokoka, alafu wanaangalia kwa Mkristo tayari wamepokea neno lisilo na pumzi ambalo halifai kwa kufundisha wala kwa kuonya bali linaua. Kwa hiyo hicho ni kifo. Bwana Yesu asifiwe. Mtaomba sana, mtakesha sana, lakini mko katika um, eneo ambalo labda la Mungu na utamuona Mungu lakini ambalo mnangangania kuika Mungu haiwezekani Bwana Yesu asifiwe Ni ajabu sana Bwana Yesu asifiwe Yesu ndiye lango la mbinguni au sio lakini shetani pia ndio lango la kuzimu Sasa wako wa Kristo baadhi tumefundishwa vitu vya ajabu baadhi Bwana Yesu asifiwe Hivi inawezekanaje wewe Yesu amejenga eh, njia yake ameweka mlango wake ni wachuma alafu ili uingie kwake wewe unajitengenezea bati utaingilia wapi alafu unangangania kwenda mbinguni wacha unapotezwa Bwana Yesu asifiwe Yesu njia yake ya kuingia mbinguni ni wokovu wewe utaki kuokoka unajita Mkristo yani unatengeneza mlango wako wa bati Yesu uko kwenye hiyo mlango wake hana mlango wa bati mlango wake ni chuma nimetoa mfano wokovu ni vigumu sana kubadilisha chuma kuwa mbao na mbao kuwa chuma Bwana Yesu asifiwe sijui mnanielewa kwa sababu ya mafundisho ambayo yameua watu yameharibu maisha ya watu Bwana Yesu asifiwe lakini sasa ni bora umeelewa Bwana Yesu asifiwe si, si kila kitu tu kinafaa abudu sanamu haifai si ya Mwenyezi Mungu si busu mbao haifai Bwana Yesu asifiwe haleluya Ukristo bila wokovu haifai sio pumzi ya Mungu Bwana Yesu asifiwe imekaa haya mtoto mdogo anaenda kubatizwa wewe pumzi ya Mungu yasema hivyo kwa hiyo haufai nafikiri mnazidi kuelewa kuhusu kwamba na kujua kwamba yako maandiko ambayo hayana pumzi ya Mungu na unapofundishwa kile kitu ambacho ni tofauti na mpango wa Mungu katipokea tayari ndipo umeharibika ndipo umekufa ndipo umepotea japo wewe utaingiliza unakwenda mbinguni Yesu ameweka mlango wake mfano ni chuma wewe unataka kupitia wabati uingie kwake au unataka kupitia mbao nyumba yake haina mbao utapita wapi Unamlazimisha Yesu kwenda mbinguni wakati wewe umepokea kisichofaa. Amenituma niwaeleze. Msikubali kabisa maandiko ambayo hayana pumzi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui tuma pesa kwa Mpesa Bwana anataka na vitisho mbalimbali. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mpaka sasa hivi wanatufundisha kanisani kutoa asilimia 20. Eh? Balala fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Hapana. Bwana Yesu asifiwe kazi ya Mungu ni ya Mungu kama ni ya kwake ataifanya yeye kazi ya mikono yake Bwana Yesu asifiwe lakini kazi ya shetani anaifanya yeye kwa njia anayoitumia kwa kudanganya itashikiwa Biblia hivi ndio bana ndiko sio tusemao Bwana Bwana sasa mseme tu watu walisema waliokoka naitwa Bwana Bwana na wewe Mkristo na wewe ambao umjui Mungu nasema Bwana Bwana hujaokoka okoka sasa Bwana Yesu asifiwe mimi nakwambia utakutana naye na utafurahi haleluya mimi nilipokutana na Yesu ilikuwa ni vigumu sana kuelewa maana ndani yangu na ufahamu wangu nilijaa kipaimara hasa kipa na daka goli lipi na daka penalty Yesu alienda kidaka penalty kipa kipa nani anaitwa kipa kwenye biblia hakuna kipa Bwana Yesu asifiwe kwenye biblia mtoto mdogo anaitwa wafu ha. Yesu alivyoenda kubatizwa sikiliza uliona mwanamke pembeni uliona mwanaume pembeni wametoka wapi hata mlishakuja simamia watu wengi lakini Mungu akanisamee nimejua kweli na wewe tu wache Bwana Yesu asifiwe. Kimi kimi ki, 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 ndumbwe ndumbwe itakuwa ni hii siku ile ya mwisho. Na mimi sitaki kupate. Bwana Yesu, kichukia chukia, kata chukia, lakini mimi nitasema ukweli, ameniweka kwa ajili ya kusema neno lake lenye pumzi. Sasa watu wengi hawataki kusikia pumzi ya Mungu ya kweli. Maana ndani ya mioyo yao imejaa uongo na mioyo imeshashiba uongo. 
na shetani amefanya makao na mekali wamekuwa si ya Mungu Bwana Yesu asifi ndio maana watu wanalogwa wachawi wanastare wanaiba maisha ya watu wakati wao umekwisha wewe naye kwambia mshike Yesu tusonge mbele Bwana Yesu asifi na kuanzia sasa ni ajabu sana Mungu anasema hivi usichaje riba sasa kanisa linakuwa na benki nikuulize hilo neno la pumzi ya Mungu au la shetani hiyo benki si shetani hiyo ni mbegu na ni mlango wa shetani kabisa bwana yesu wako watu wanakwenda kuzimu kuweko hapa kwa maslahi ya kutawala dunia eh kutawala dunia kishetani katika ulimwengu wa mpaka kimwili Mungu anashughulika nao bwana yesu asifiwe haiwezekani dunia imeumbwa na Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya watu wake kwa nini nyingine inaitwa nabii Isa mkubali sasa hivi haleluya alisema nitaenda nitarudi na itatimia ilitabiriwa kwa kipunzi ya Mungu kwamba atakuja na atatokea na akatokea ameondoka na anarudi wewe utakuwa wapi utakuwa kwenye sanamu utakuwa ni mkristo tena unyanganiza unaenda mbingu mbingu ipi wewe unamuita mchungaji Mungu umebatizwa kwa jina la mchungaji hilo ni neno lenye kifo kwa hiyo umeshakufa unanuka mbele za Mungu ubali ubadilike uondoke songe mbele Mungu ukutane naye utakutana na Mungu kama yeye hivyo kutana naye utakufa na ukweli ambao nakueleza ni pumzi ya Mungu ndani ya mioyo ya watu wengi hawataki pumzi ya Mungu ya kweli wanataka uongo uongo wanataka wahubiriwe jinsi wanavyotaka bwana Yesu iwe ni waimbaji iwe ni maaskofu iwe ni wainjilisti mimi nakueleza wako wainjilisti wa shetani wako wa manabii wa shetani vile vile mpaka mitume wametapaka dunia nzima kwa rangi zote bwana Yesu asifiwe lakini nakueleza habari njema unataka pumzi ya Yesu maana hiyo naye kuambia haya ya kuokoe unaweza kuongoa sala ya toba na mtu ambaye anabadiliza kisima jina lako aliko mbinguni bwana Yesu asifiwe huo ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukatae, ununue, huo ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Eh? Nafungia watoto wa Mungu wasiende mbinguni wakati we mwenyewe uende. Unajua kabisa. Mungu akufungue mimi. Fungue familia yako. Fungua mataifa yote. Fungua kila nchi. Yesu achukue watoto wako. Nikivunja malango yao yote, nikiyashambulia kwa jina la Yesu kwenye ulimwengu wa roho na mwili na kila mipango yao katika jina la Yesu inasema haitafanikiwa katika dunia haitafanikiwa Tanzania haitafanikiwa Arusha haitafanikiwa kila mahali Yesu ainuliwe juu neno lake akisema amesema kama alivyoumba kwa pumzi ya kinywa cha Mungu hiyo usiku ikawa usiku mchana ikawa mchana wanadamu rejeni Mwenyezi Mungu mrejeni Mungu anawapenda Yesu akiangalia dunia anahuzunika sana anahuzunika sana Bwana Yesu asifiwe. Anauzunika sana kwa sababu watoto wanampenda Mungu wengi lakini wanafungwa, wanalogwa na mahali ukitafuta kama ni uchawi umejaa makanisani. Umejaa makanisani hapo sasa hivi tutana na Peter. Mzee wa kanisa, eh, mama mchungaji, eh, eh. Wengi au unakuta mzee mchungaji ni mchawi, mama ajui. Bwana Yesu asifiwe. Malango ya shetani, kazi za maagano agano. Mungu anaga maagano agano ya kuchinja mbuzi sijui nini Bwana Yesu asifiwe. Wateja wakubwa wa ganga wa kienyeji sasa hivi washirikina. Ha, ni hao wanaohubiri, mimi nawaambia. Bwana Yesu asifiwe. Akisafiri tu siku mbili anaonekana anaambia nimeenda kwenye maombi ya kirudi hapa. Taishanga. Kipata na ile chana ya kuchana ile ya kishetani. Akifanya mnadondoka. Hivi mnyama gani anafanya? Si mnadondoka, si nyoka. Na dondoka pupu pupu na kufa. Yeye atalipwa ujira wake na shetani. Ujira nao ulipwa ni hapa anafanikiwa na muona ni mtu maarufu lakini anapokata roho. Hiyo adhabu anayoipata ni maisha yake. Kwa hiyo nakusihi fuata neno la Mungu la kweli kama lilivyo. Tena lisichanganye na uongo na ukweli. Inapochanganywa tu Mungu anaondoka maana hakuna ushirikiano kati ya nuru na giza. Haleluya. Mungu wabariki sana. Haleluya. Uokoke, sema Bwana Yesu naomba unisamehe zambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua na kutokujua. Ninakataa maneno yote ambayo yameingia ndani na mafundisho yasiyo na pumzi ya Mungu. Ninakataa yameniharimu yatoke katika jina la Yesu na malango yake ninabomoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ili lote kwa utukufu wako Mungu najikabizi kwako. Amen.